ওনার দরজা খুলে দিল ওনাদের চারটা মেয়ে ছিল ওদের সাথে আমি মিশে গেলাম আলমিরা এসে আমাদের ঘর ঘেরাও করলো ইয়ে করতে ভদ্রলোক সাদা দাঁড়ি টুড়ি ওনার আবার ওখানে কোনো একটা ব্যাপারে বোধ হয় প্রবলেম হয়েছে ওনার আবার এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আমরা অত খোঁজাখুঁজি দিতে যাইনি কিন্তু ওই ভদ্রলোক ওনার মেয়ে মেয়েদের সাথে আমাকে আমি যখন পাশাপাশি দাঁড়ালাম তো আলমিরা খুব ঘোরাঘুরি করছিল এক পর্যায়ে বলল এই মেয়ে এই মেয়েটা তো এই চারটা মেয়ের যে ডিফারেন্ট একটু ইয়ে গায়ের রং বলে এটা এই মেয়েটা আপনার না এরকম আর্মিরা ওদের ভাষায় দিতে বললো ভদ্রলোক এত ভালো ছিল আমি ওনার জন্য আসলে কি বলবো যে উনি আমার এত বড় উপভোগ করছে উনি বললো যে না এটাও আমার মেয়ে তোমরা বিশ্বাস না করলে আমি কোরআন শুয়ে বলতে পারব তো ওরা আর্মিরা বলল যে না কোরআন শুতে হবে না আমি আমরা বিশ্বাস করলাম হয়তো সেদিন আমাকে ওরা নিয়েও যেতে পারতো ভাইদের হাজির করার জন্য তো এইসব স্মৃতি ইয়ে করে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে নাড়া দেয় আর আমাদের বাসায় আমার আম্মা এই বাসায় যে বাসায় আমি আশ্রয় নিয়েছি সে বাসায় ডেকে এনে আর মেয়েরা বারবার জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করতেছিল যে তোমার তো দুইটা ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে তো তোমাকে তো ক্যান্টনমেন্টে ডাকবে দুতে বলছে আমার আম্মা বলছে যে ডাকবে বোলায় গেতো কেয়া করে গেছে জায়গা খুব সাহসের সাথে বলছে কারণ আমরা তখন ধরে নিছি যে আমরা নিশ্চিত হয়তো মরে যেতে পারি ওরা মেরে ফেলতে পারে কিন্তু এর জন্য ভয় করলে চলবে না তখন এক ধরনের সাহস এসে গেছিল ওরা আমার আব্বার জন্য অপেক্ষা করছিল আর মেয়েরা যে আমার আব্বা আসবে আসবে করে ওরা এগারোটায় আসছে বিকাল চারটায় গেছে এবং ওরা রোজার সময় এসে আমার তখন এতটুকু মনে আছে যে তখন ছিল রোজা এই রোজার মধ্যে ওরা ওই বাসায় চা নাস্তা আরও কিছু খেয়েছে ওরা ওই আর্মিরা যখন বলল যে বাসায় ভাড়াটিয়া যারা আছে আরও তিনটে ফ্ল্যাটে ভাড়াটিয়া ছিল একটা ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম বাসাটা আমার আব্বার ভাড়াটিয়াদের হুমকি দিল যে তোমরা আজকের মধ্যে বাসা ছেড়ে দাও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এটা ডিনামাইট দিয়ে উড়াই দেওয়া হবে এইসব ভয়টাই দেখেছে ওরা দেখি তারা হুড়া করে ওকে তখন তো আর এরকম ট্রাক ট্রাক ছিল না যেগুলো মানে জিনিস টিনিস সরাবে ঠেলা গাড়ি নিয়ে ওরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আত্মীয় বাসায় চলে গিয়ে কোনো রকম আর আমরাও ওখান থেকে আমার চাচার বাসায় চলে গেল পাশেই চাচার বাসা ছিল বেশি দূরে না চাচার বাসায় যাওয়ার একদিন পরই দেখা গেল যে আমার চাচাকে হত রাজা কার ফজরুল কাদের চৌধুরীর ছেলে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর একটা বাহিনী ছিল আল শামস আল বদর বাহিনী ওরা এসে হঠাৎ করে আমার চাচা আমার একটা হাতে কেটে গেছিল আঙ্গুল তখন উনি আমাকে স্যাব জেটল লাগাচ্ছে হঠাৎ জালনা দিয়ে তাকে দেখলাম চারিদিকে বোঝায় ঘেরাও করে ফেলছে চাচা কেবল বাইরে থেকে এসছিল তারপর আমি পিছনে দরজা দিয়ে বের হয়ে আর একটা বাসায় চলে গেলাম ওখানে পাশাপাশি অনেক বাসা ছিল এখন অনেক পরিবর্তন ওখানে অনেক বড় বড় দিল্লি কিন্তু তখন পাশাপাশি বাসা একতলা বাসা ছিল পাশ আর এক বাসায় চলে গেছিলাম আমার আম্মা ওখানে ছিলেন না আম্মা আগেই অন্য বাসায় ছিলেন এর মধ্যে আমার চাচাকে আল বদর বাহিনী ওরা ঘুরে নিয়ে গেল চাচাকে নিয়ে যাওয়ার পর ঘন্টা খানেকের মধ্যে দেখি যে বেবিটিক সিনিয়ে আমার বড় ভাই আবু শ্রেদ সর্দার সে এসে বলতে ছিল আমার চাচাকে যারা ধরে নিয়ে গেছে এখানে যাদের তাদের যে আত্মীয়রা আছে তাদের কাউকে ছেড়ে দেবো না পান্না পাড়া আগুন জ্বলবে এরকম খুব ইয়ে করার পর এক পর্যায়ে দেখা গেল খোকা নামে যে আল আল বদর বাহিনীর বা আল শামস বাহিনীর বোধায় কেউ একজন ছিল ওদের এক আত্মীয় ওখানে কাছাকাছি বাসায় ছিল ওই ভদ্র মহিলা ছোট বাচ্চা নিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করল যে যদি আবু শ্রেদ সর্দারের চাচাকে ছেড়ে না দাও তাহলে আমাদের ঘর বাড়ি জ্বালায় দেবে আমরা বিপদে পড়ব সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল যে আমার চাচাকে ওরা একটা ট্যাক্সিতে বেবি ট্যাক্সিতে করে সুন্দর করে পাঠায় দিল আর আমাদেরকে আমার ভাই ওখান থেকে নিয়ে গেল এক ঘন্টা পর নিয়ে ডাউন মর্নিং ওখানে দেলোর ভাই যে মুক্তিযুদ্ধ ছিল এখন উনি বেঁচে নেই তো ওনাদের বাড়িতে ভাড়া ঘর ছিল কিছু সেই বাসায় কিছুদিন থাকার পরে দেখা গেল আবার ওখানেও জানাজানি হয়ে গেল যে এখানে মুক্তিযোদ্ধা আবু শেদ সর্দার আবু সিদ্দিক সর্দারের মা বাবা এখানে থাকে আবার ওখান থেকে চলে আসে 
ওখান থেকে আবার মাদার বাড়ি একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে সে সেটা সেখানে আবার থাকলাম এবং সেখানে যথেষ্ট নিরাপদে থাকলাম সেখানে আর ভাইরা কখনো যেয়ে দেখা করত না আর আব্বা ভাই ছোট ভাই একটা ছিল আর ছোট বোন দুইটা আম্মা আমরা যখন ও মাদার বাড়ি ছিলাম তখন আব্বা খুব অস্থির অস্থির ছিল আমার ভাইদের জন্য আর আমাদেরও স্বাভাবিক মনটা খুবই খারাপ থাকতো ওদের উপর কখন কি হয় অথবা আমাদের উপরই কখন কি হয় প্রতিনিয়ত নিউজ আসতো অমুক জায়গায় আর্মিরা আপনার এতগুলো মানুষ মারছে এই এগুলা আবার রেডিওতে খবর শুনতাম ইন্ডিয়ান খবর শুনতাম তারপর এমার আক্তার মুকুলের যে ইয়েটা ওইটা সন্ধ্যার পরে আমার আম্মা আর আমি ওইটা শোনার খুব আগ্রহ বিবিসি নিউজ শোনা মানে অরিজিনাল ইয়েটা খবরটা জানতে পারবো একটা আতঙ্কের মধ্যে নয়টা মাস মারাত্মক আতঙ্ক কিন্তু অনেক খবর পেতাম যে আমাদের বাসায় অগস্টের দিকে ওখানে আমরা ছিলাম না পুরো বাড়িটা খালি রাতের বেলা মুক্তিযুদ্ধরা কিছু এসে থাকতো ইন্ডিয়া থেকে যে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাইন নিয়ে মাইনগুলো আমাদের বাসায় রাখছিল পরে শুনছি যে তিনটা জায়গায় রাখছে কিন্তু আমাদের ওই বাসায় খালি বাসা ছিল কারণ আমরাও ছিলাম না কোনো ভাড়াটিও ছিল না তো ওইগুলো যখন আবার নদীর ওপারে নিয়ে গেছে তখন আমার এই মেজ ভাই আবু সিদ্দিক সর্দার সে সাথে গেছে যদিও আমি ওইগুলো চোখে ডাইরেক্ট দেখি নাই কিন্তু ওইগুলো শুনেছি যে ওনারা নিয়ে গেছে তো আমার বড় ভাই এক সময় অ্যারেস্ট হয়েছিল সন্ধ্যাবেলা আটটার দিকে বাসায় খবর আসলো যে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে আমার বড় ভাই তার এক বন্ধু ডাক্তার জাফর ভাই তারপর আর এক বন্ধু দোস মোহাম্মদ ওনারা তিনজন এখনও বেঁচে আছেন বড় ভাইয়ের সাথে মুক্তিযোদ্ধারা যারা ছিল তাদের কয়েকজনের নাম এই মুহূর্তে যেমন অমল মিত্র এখনও বেঁচে আছে চিটাঙে তারপর ঢাকায় আছে সবিল বসুর ভান্ডারে যাদেরকে অমল মিত্র সবিল বসু এদেরকে মামা বলে ডাকতাম আরও অনেকে আছে কিন্তু সবার নাম এই মুহূর্তে মনে নাই আর দীর্ঘ এত বছর পর তো ভাইয়ের রিলিজটা যেভাবে হয়েছে সেটা এখন মনে পড়ে যে ওনাকে প্রথম নিয়ে গেছিল চিটং সার্কিট হাউজে সার্কিট হাউজে নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে দেখা গেল যে একটা লোক বোরকা পরা ওনার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর্মিদের সাথে হঠাৎ করে বাতাসে বোরকা মুখটা খুলে ছুঁড়ে সরে গেল সরে যাওয়ার পর দেখলো আমাদের বাসা থেকে কাছাকাছি একটা একটা বাড়িতে লালু নামে এক ভদ্রলোক সে তার চেহারা এবং সেই পরে আমার ভাই একটা বেলুচি আর্মির মাধ্যমে টাকা পয়সার বিনিময়ে একটা ব্যবস্থা করে বের হয়ে আসছে ওখানে থাকা অবস্থায় দেখা গেল যে প্লেনের যে অ্যাটাকগুলো এবং মুক্তিযুদ্ধের লাস্টের সময়গুলো ওখানে আমরা বিবিসির খবরটুকু শোনার জন্য যে সবাই একসাথে বসে সন্ধ্যায় শোনা নিয়ে তখন কেন জানি মনে হতো তখন থেকে মানুষ ভাবতে ছিল আম বিশেষ করে আমার স্মৃতিতে যতটুকু আছে যে একটা পরিবর্তন খুব শীঘ্রই পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা ওই যেখানে যেখানে বোমগুলো ফেলছে ওই জায়গাগুলো সচকে দেখছি এখনও মনে পড়ে বুকের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বইতেছিল নিজেদের বাড়িতে জিনিসপত্র যা ছিল যা নিয়ে অন্য জায়গায় আগে ছিলাম এতদিন নয়টা মাস সেখান থেকে এখন বাসায় ফিরছি এবং সেই আনন্দ যে এত আনন্দ লাগছিল যে আমার সেই জীবনের সেই আনন্দ কোনো আনন্দের সাথে আমি তুলনা করতে পারব না ওই নয় মাস আর এখন অনেক পার্থক্য আকাশ পাতার পার্থক্য আজকে আমি স্বাধীন দেশে অন্তত পক্ষে আতঙ্ক নিয়ে তো আমাকে পাশ করতে হয় না সেই লক্ষ্য স্বপ্ন সবটা তো আর পূরণ হয় না বেশিরভাগই পূরণ হয় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে তার যে চিন্তা চেতনা ছিল মাস মাস পথে পঁচাত্তরে অগস্টে তাকে যখন জহিদ হতে হয়েছে তখন তারপর তো একুশ বছর পাকিস্তানপন্থী লোক প্রায় বাংলাদেশের যে স্বপ্ন ছিল সেটাকে মুছে ফেলে ওরা ওদের মতো করে বিকৃত করে ওরা উপস্থাপনা করেছে ত্রিশ লক্ষ শহীদ হওয়া লক্ষ মা বোনদের সম্ভ্রম হানি সব কিছুই ওরা মুছে ওদের মতো করে ইতিহাস সাজিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আস্তে আস্তে এই পথ পরিবর্তন হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আস্তে আস্তে মানুষের সামনে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিটা 
তখন থেকে আবার আস্তে আস্তে কিছুটা আগানো হলো আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার চেষ্টা এবং ওনার ধারার আশাতে অনেকটা আমরা এগিয়েছি তবে বলবো পুরোপুরি আমরা সেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশে পৌঁছতে পারিনি পৌঁছাতে পারিনি তরুণ প্রজন্মর কাছে আমার আবেদন থাকবে তারা মুক্তিযুদ্ধের পরে বহু বই ইতিমধ্যে বের হয়েছে সেই বই থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানবে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে জানলে তারা অনেক কিছু জ্ঞানের অধিকারী হবে তো ভবিষ্যতে তাদের পথ চলার জন্য ভবিষ্যৎ সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাদের একটা ভালো ইয়ে পাবে